हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल इन दिस वीडियो वी शे लर्न अबाउट जी पी दैट इज जोमेट्रिक प्रोग्रेशन इन मैथमेटिक्स ओके इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट ए पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्लीज चेक अबाउट दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन यू कैन वॉच दोज वीडियोज from there okay before uh, moving to the topic those who are watching this video for the first time please do subscribe and also press the bell icon for further notifications of all the videos we upload here let's move into the topic now geometric progression in this uh, uh, syllabus for to uh, gpstr uh, 2022 actually they have removed the concept of hp harmonic progression is not there so we'll only focus on ap and gp in the following classes and also am arithmetic mean and geometric mean also we have to learn for the sake of exam i'll try to cover up the syllabus before the exams meanwhile you also refer if you get ncert textbooks from 6th standard to 12th standards for all the subject especially science students we have to focus on maths numericals along with chemistry biology physics please do practice okay coming to geometric progression the general form of geometric progression is a ar ar square ar cube डैश 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 ए आर टू द पावर ऑफ एन माइनस वन दिस इज जेनरल फॉर्म टू कैलकुलेट द एंथ टर्म फॉर जी पी टी एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर ऑफ एन माइनस वन डोंट पुट द ब्रैकेट फॉर ए आर टूगेदर एंड इफ यू राइट लाइक दिस इट इज रॉन्ग ओके इट शुड बी ओनली फॉर आर टू द पावर ऑफ एन माइनस वन and suppose if you want to calculate the next term tn plus 1 we need to multiply with this r and if it is of a pre preceding term the previous term if you need to calculate you need to divide by r so in case of geometric progression it's a sequence in which the ratio of the term and the preceding term is constant in case of ap we have learned that the difference of the term and the preceding term if you consider one term and the preceding the previous term the row through difference if you subtract if you get a constant that comes under ap and here in case of gp you will get the ratio of the term and the preceding term as constant okay so that constant that ratio is called as r here it is mentioned as r and you know this a is the first term and the difference of this two ar minus a ar minus a gives us r so this r is the constant again you do the same with ar square minus ar you will again get back r hence this is the ratio r if you need to calculate um, sn value that is sum of the terms given when r is less than 1 then we have to use this formula sn is equal to a of 1 minus r to the power of n divided by 1 minus r when r is greater than 1 then sn is equal to a of r to the power of n minus 1 divided by r minus 1 okay if r is greater just remember by a trick which is greater that comes first here one is greater so one comes first remember here r is greater so r comes first that's it so sometime we have to use all these tricks in order to remember the formula and for infinity the sum of infinite terms we have the formula yes infinity is equal to a divided by 1 minus r clear let's move into the 
for um, numericals now find the common ratio for the given number that is minus 5 1 minus 1 by 5 so here three terms are given t1 t2 and t3 three terms to find the common ratio we have to take the ratio of the term and the preceding term any two terms you can take either this two term or this uh, either third and second term or second and first term so we consider first and the second term t2 by t1 substitute the value 1 by minus 5 which is equal to minus 1 by 5 okay let's move to the next sum if a is equal to 1 and r is equal to 2 by 3 find t4 that is fourth term as soon as you see this r value we can understand that it is under gp geometric progression okay hence we have to use this formula tn is equal to a r to the power of n minus 1 to find the fourth term so substitute the value of n here tn is fourth term t4 and a value is given as 1 r value is 2 by 3 to the power of 4 minus 1 4 minus 1 gives us 3 solve it 2 by 3 whole to the power of 3 on solving we will get 2 to the power of 3 divided by 3 to the power of 3 2 to the power of 3 means 2 into 2 into 2 2 2 is 4 4 2 is 8 again 3 to the power of 3 is 3 into 3 into 3 3 3 is a 9 9 3 is a 27 okay this basics already you all know but just still to make it clear okay substitute those values 8 by 27 if you can solve it further you can solve you can keep it in fractions also otherwise okay so already many have uh, uh, subscribed to our channel thank you so much for your support those who are watching this channel for the first time please do subscribe and support us okay come let's learn the next find the 12th term of gp whose fifth term is 64 and common ratio is 2 so here given fifth term is 64 common ratio is 2 that is r is 2 we need to find the 12th term t12 is equal to question mark even first term is not given a is not given we need to find out actually in the exam you no need to write all this given this is only for the sake of explaining i have written you can directly uh, substitute for the formula write the formula and substitute substitution is very important okay then while solving you can skip uh, the re irrelevant steps actually um, si while simplifying okay now to find uh, t 12th term we need to find a value first so let us consider tn is equal to a r to the power of n minus 1 formula and substitute this value t5 value for t5 if you take n as 5 a into 2 to the power of 5 minus 1 that is 2 to the power of 4 substitute this value t to the power of sorry t5 that is 64 and take a as it is now after simplifying you get this line 64 is equal to a into 2 to the power of 4 means 2 4 times you have to write 2 into 2 into 2 into 2 so which gives us 16 and to calculate a unknown term keep a there only and bring the 16 to the denominator of the other side 64 divided by 16 you get okay hence rearranging and solving 16 ones are 16 fours are 64 we got the value of a now now to find the 12th term the formula is t12 is equal to a r to the power of n minus 1 that is 12 minus 1 substitute the value of a and r along with n 12 minus 1 is 11 find this value of 2 to the power of 11 don't multiply like 2 11s are no 2 11 times you have to write and multiply after solving we get this therefore t12 is equal to 
எயிட் ஒன் நைன் டூ ஓகே மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் சம் விச் டேர்ம் ஆஃப் த சீக்வென்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் டுவெல் இஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹியர் தே டின் மென்ஷன் எனிங் அபவுட் ஏபிஆர் ஜிபி ஜஸ்ட் தே ஹவ் கிவன் அ சீக்வென்ஸ் வி ஹாவ் டு செக் இட் அவுட் வெதர் இட் இஸ் ஏபிஆர் ஜிபி ஜஸ்ட் செக் ஃபார் த காமன் டிஃப்ரென்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் த்ரீ டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் சிக்ஸ் ஹென்ஸ் ஒன்ஸ் யூ கெட் த ஆன்சர் இஸ் த்ரீ அண்ட் நெக்ஸ்ட் யூ காட் த ஆன்சர் இஸ் சிக்ஸ் இட் இஸ் நாட் த சேம் ஹென்ஸ் இட் இஸ் நாட் ஏபி ஸோ செக் இட் ஃபார் ஜிபி தென் டேக் த ரேஷியோ சிக்ஸ் பை த்ரீ இஸ் டூ டுவெல் பை சிக்ஸ் இஸ் டூ ஹென்ஸ் யூ கெட் த ரேஷியோ ஆஸ் சேம் கான்ஸ்டன்ட் ஹென்ஸ் இட் இஸ் ஜிபி ஓகே தட்ஸ் ஹவ் வி கேன் செக் இட் அவுட் வாட் ஆர் கிவன் இன் த சம் ஏ ஃபஸ்ட் டேர்ம் இஸ் கிவன் ஆஸ் த்ரீ ஆர் வி ஹவ் ஜஸ்ட் நவ் ஃபவுண்ட் அண்ட் விச் டேர்ம் ஆஃப் த சீக்வென்ஸ் இஸ் ஸோ மச் சம் ரிசல்ட் இஸ் கிவன் இயர் தட் இஸ் எந்த டேர்ம் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் இஸ் கிவன் அண்ட் விச் டேர்ம் வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் லைக் என் இஸ் ஈக்வல் டு கொஷன் மார்க் ஓகே அண்ட் சப்ஸ்டியூட் ஃபார் த ஃபார்முலா டி என் இஸ் ஈக்வல் டு ஏஆர் டு த பவர் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் டி என்த் டேர்ம் இஸ் சப்ஸ்டியூட்டட் ஏ வேல்யூ ஆர் வேல்யூ என் வி டோன்ட் நோ ஸோ லெட் இட் பி ஓகே தென் திஸ் டூ டு த பவர் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் கீப் ஆஸ் இட் ஆஸ் பிரிங் த்ரீ டு தி டினாமினேட்டர் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் யூ கெட் திஸ் லைன் அண்ட் ஆன் சால்விங் த்ரீ ஒன்ஸ் ஆர் அண்ட் திஸ் வெல் சால்விங் யூ வில் கெட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் தென் சின்ஸ் இயர் பேஸ் இஸ் டூ வீ கேன் ஜஸ்ட் டிவைட் திஸ் நம்பர் பை டூ அண்ட் செக் இட் அவுட் ஓகே வீ ஹாவ் டு கீப் இன் டூ டு த பவர் ஆஃப் ஹென்ஸ் வீ கேன் கேன்சல் த பேஸ் அண்ட் வீ கேன் டேக் த பார்ஸ் அண்ட் ஈக் வித் த பார்ஸ் ஸோ அண்ட் டூயிங் தட் ஹவு டு டிவைட் வீ ஹவ் ஆல்ரெடி லேர்ன்ட் இன் த ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் ப்ளீஸ் செக் இட் அவுட் ஓகே வைல் டிவைடிங் திஸ் பை டூ வீ கெட் டூ டு த பவர் ஆஃப் நைன் நைன் டைம்ஸ் டூ இஸ் ரிப்பீட்டட் ஓகே ஸோ யூ கேன் ரைட் டூ டு த பவர் ஆஃப் நைன் சின்ஸ் பேஸஸ் ஆர் சேம் யூ கேன் ஈக் வித் த எக்ஸ்போனன்ஸ் பார்ஸ் ஸோ என் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு நைன் அண்ட் டேக் த மைனஸ் ஒன் டு த ரைட் ஹேண்ட் சைட் பிகம்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் நைன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் டென் என் என் இஸ் ஈக்வல் டு டென் தே ஃபோர் டென்த் டேர்ம் ஆஃப் த சீக்வென்ஸ் இஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே ஐ ஹோப் இட்ஸ் ஈஸி ஃபைன் பிஃபோர் மூவிங் த நெக்ஸ்ட் இஸ் சம் ஆல் தோஸ் ஓ வாட்சிங் திஸ் வீடியோ விதவுட் சப்ஸ்கிரைபிங் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் சப்போர்ட்டர்ஸ் ஓகே ஃபைன் த ஜிபி ஹூஸ் ஃபோர்த் டேர்ம் இஸ் த்ரீ பை எயிட் and 7th term is 3 by 64 here only two things are given fourth term is given seventh term is given that's it so in order to write the fourth term tn value here a r to the power of n minus 1 we have to subtract 1 from this n and write so here it is fourth term a r cube if it is seventh term a r to the power of 6 if it is fifth term a r to the power of 4 okay so the values also is given and nothing else is given hence we can take the ratio in order to simplify it take the form like this t7 divided by t4 and substitute the values of this first and then a a get cancels you will get r to the power of 6 and r to the power of 3 again taking this r to the power of 3 to the numerator you will get r to the power of 6 minus 3 that is 3 only okay on solving this we will get r to the power of 3 and the other side we have to substitute the value of t7 and t4 okay how to simplify this this is under denominator and taking this the whole term to the numerator 3 by 8 changes as 8 by 3 you see 3 by 64 into 8 by 3 in multiplication which is equal to r3 and solving this 8 ones are 8 uh, eights are Three ones are three ones, so there we get one by eight is equal to r cube. So find the value here, so that you will get the cube root. So if you write two to the power of three, you will get the answer as eight. And simplifying, finding the cube root, we will get the r value as two. We got the r value. We need to find the term G P. 
sequence therefore tn is equal to ar to the power of n minus 1 take any one term and substitute here either t to the power of uh, sorry t4 or t7 since t4 is small I, I have considered it's easy for calculating so so t4 is equal to a r value is 1 by 2 to the power is 3 substituting this value we get 3 by 8 which is equal to a into 1 by 8 and solving this we get a value as 3 okay therefore gp is how to write gp terms first we have to write a value that is the first term 3 we have written finished to get the next term we need to multiply this first term with r value first term is 3 multiply with r 3 into 1 by 2 gives us 3 by 2 next to get the next term with the second term multiply with r so 3 by 2 into 1 by 2 gives us 3 by 4 hence it proceeds like this this is the gp term okay so all those who have already subscribed thank you so much for your support if you find anything related to these sums please comment in the comment box for in the following classes we will take more sums to solve from gp and also we'll solve about arithmetic mean and geograph uh, sorry geometric mean we'll check it out okay thank you so much